nombre es Roberto Betancourt, me dedico a lo que es la escultura en madera eh, con técnicas de la escuela quiteña. El proceso para la escultura es seleccionar la madera, en este caso es del cedro. Eh, posteriormente eh, hacemos el desbaste. El desbaste es la, quitar el exceso de la madera para poder formar y dar el volumen eh, del niño o de la escultura que estemos tallando. La escultura la realizamos en madera de cedro, esta madera eh, la utilizamos porque perdura en el tiempo. Un ejemplo de eso es todos los templos y los conventos que, que tiene aquí. la talla y la escultura en madera. Es un proceso que tiene bastante paciencia porque al momento que se equivoca o hacemos mal el labio o la cara, se daña toda la figura. Tenemos que practicar antes muchas veces para, para poder lograr la perfección. Posteriormente a eso nosotros ya una vez tallada, la cara y el cuerpo sacamos la cara para poder colocar los ojos de vidrio. Y de ahí nosotros comenzamos a vaciar por la parte de acá atrás hasta llegar al ojo. Una vez vaciados los ojos, procedemos a poner el cristal y a fijar con masilla, ¿no? Para posteriormente pintar a mano el color de los ojos, ya sea café, celeste, como desea el cliente, ¿no? vamos a proceder con el estucado antiguamente preparaban con los cascos de, de o sea las uñas de la vaca era el pegamento entonces uh, bueno ahora ya ahí podemos encontrar así granulado como también podemos encontrarlo en bar esto lo dejamos remojar en agua eh, un día antes mezclamos esto con el carbonato todo esto lo hacemos a baño maría Mezclamos con esto. Procedemos ya con el estuco preparado a aplicar a la escultura. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos esto? Porque esto nos va a permitir que cierre los poros que tiene la madera y el resultado final va a ser como que fuera porcelana. Nos va a dejar la superficie bien lisa, ¿no? Esto tiene que cubrirse totalmente, que no se vea la madera. Tiene que quedar completamente tapada la madera. Eh, más o menos aplicamos unas 4 a 5 manos hasta que se cubra totalmente. Una vez que ya eh, pusimos el carbonato, lo lijamos, el resultado es esto, que se puede ver como que fuese marfil, o sea, si fuere, fuese porcelana. Entonces procedemos nosotros a pintar. Solo ocupamos óleo para este tipo de, de trabajos, o sea, en escultura. En escultura porque ya estas esculturas son piezas finas y no podemos utilizar pintura de agua o pintura laca. 
porque si utilizáramos eso ya sería una artesanía. Pinturas al óleo eh, quiere decir que también se utiliza el aceite y el aceite nos permite maniobrar a la pintura, nos permite extenderla, difuminarla y eso es lo bueno porque eh, nos permite dar estas sombras, ¿no? estas sombras como ustedes pueden ver, la sombra, la luz, eh, un, un poco tiene de problema que, que se demora en secarse, no demora más o menos 3, 4 días en, en, en el secado. Para aplicar otra mano de, de pintura tenemos que seguir eh, eh, aplicarlo, esperar 3 días y seguir aplicando hasta que, que nos quede un resultado que cubra toda la imagen, que se note el color. Como pueden observar tenemos también eh, o realizamos trabajos en miniatura, eh, también colocamos lo que son los ojos de vidrio. Aquí el trabajo es muy paciencioso porque tienen que estar simétricos los ojos. Como pueden ver, o sea, son ojos de vidrio que los hemos colocado, que los hemos hecho. También podemos observar aquí algunas técnicas, ¿no? Eh, una de esas técnicas se llama esgrafiado. El esgrafiado, como pueden ver, el oro está en la parte de abajo, ponemos una capa de pintura, procedemos a raspar, y asoma el oro que está en debajo. También hacemos el estofado. El estofado consiste en cambio en dibujar formas ornamentales. Pero la diferencia es de que tiene relieve. Como pueden observar aquí. Entonces tiene alto relieve. Bien. Bueno aquí en los, en los, en los querubines hemos utilizado eh, la colocación del pan de oro. Aquí la técnica del pan de oro es bruñido, es el oro bruñido. O sea que no tiene ni, ni, ni relieve, ni, ni tampoco es desgrafiado. ¿no? Ustedes pueden ver aquí el, la calidad todo del, del oro, ¿no? o sea, totalmente la nitidez del, del oro. La lámina de oro que ocupamos para um, colocarle aquí en el querubín. Entonces esta lámina es de 24 kilates. Bueno, hoy día tenemos las técnicas de la escuela quiteña, la pintura, la escultura. Quiero hacer una invitación a todas las personas que les gusta este arte. Yo realizo trabajos personalizados con las técnicas de la escuela quiteña. Mi número, mi número de teléfono es el 099-24440. Mi número convencional es el 022-347-335. También pueden escribirme a mi correo electrónico.